você não vai querer mais mandar, não? Ah, hum? Eu agradeço imenso, mas você não faz bem, meu gente, mas obrigado. Ah, não. Olha quem está cá hoje. Então, estás um bocado deslocado, não, Denise? Olha, queres te juntar à festa? Hum? Sério, junta-te a nós. Estas beldades são capazes de transformar qualquer gajo. Sim, sim, é, isso é verdade. Não, obrigado. Usei-a no dia do meu casamento. Foi a minha avó que me deu. Foi um presente do rei Dom Carlos à nossa família pouco antes da tragédia do terreiro do passo. É linda, mas... Não, 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 não. Eu, vou... eu não quero causar nenhuma tragédia. É melhor não. É melhor não... Não, não. Eu, eu gostava tanto, mas tanto, tanto que tu a levasses. Esta tiara tem passado de geração em geração. E sempre para a filha mais velha. Teu pai ia ficar tão contente se tu a levasses no teu casamento, querido. Sabes o que? Quando abris os olhos e, e percebes que estás do lado errado da estrada e que atravessares a rua para o outro lado é que vai fazer de ti um homem a sério, então depois aí fala comigo. Mas se preferis continuar a andar por caminhos tortuosos, em autocarros que não param nas paragens que tu queres, mas naquelas que estão pré-definidas à partida, tá, então depois não te queixes da vida, também. Tá Tu lembras-te quando nós éramos mais novos que fazíamos a caça aos ovos da Páscoa cá em casa? Lembro, primo. É. Quer, quer dizer, aos ovos da Páscoa, as primas. As e primas a... também. A Carlota. A Carlota. Olha, por falar em Carlota, é para aquilo. Está linda de morrer. Olha para aquilo. É uma então, bomba. Primo. Então, primo, não, eu, eu sei que é a nossa prima. Mas está linda. Aliás, o meu pai está sempre a dizer que nós fazemos o par ideal. Mas sabes como é que é? Um gajo quer é divertir-se. <risos> Faz parte. Temos de nos concentrar no casamento de Salvador com a Carlota. Não sei porque é que me estás a cobrar. A minha neta pode ser mimada, mas eu não vejo nenhum interesse no teu filho. Não faz nenhum esforço. A festa está divertida? Muito divertida, sim. Então e se te divertisses um bocadinho menos e fosses confortar a tua prima Carlota? Não vejo como ela está tristinha. Tu sabes como animar uma rapariga, não sabes? Passas a vida a gabar-te disso? Então vá. Mostra o que vales. Qual é o teu problema? Estás sempre a evitar-me, sempre a fugir de mim? Sempre que te vejo pareces maluca, de errada miúdas? Não, não, deve ser impressão tua. Isto é tudo por causa ali da proposta da minha avó e do teu pai, não é? Também já sabes disso. E quando descobri quase caí para o lado? Isto deve ter sido um mal entendido e pronto, ainda bem que está tudo resolvido. Importas-te pelo menos de não ser tão desagradável comigo? Nunca te fiz nada. Começa a achar que tu és um idiota chapado. Então, mais contente? Não me engano muito, o meu filho Salvador já começou a seduzir a tua neta com o charme do experimental. Oh, presunção não te falta. Escreve o que te digo. Em breve terás casado mais uma neta. A senhora Condessa contou-me que a menina Carlota está a namorar com o primo Salvador, o filho do Marquês de Vinhais. Eu não tenho nada com isso. Eu não me meto nesse oh, assunto. Oh, dizem, mesmo que soubesse que a menina Carlota está a ser enganada à força toda. Ah. É que eu ouvi uma coisa... uma coisa muito importante, dizem. Seria... Um prazer se a próxima celebração fosse a do casamento da Carlota. Bom, acontece que eu tenho um filho exatamente nestas circunstâncias. Não desdenharia se os dois viessem a ser marido e mulher. Mas ele é gay, diz Evelino. Mas tu amas o gajo de fé. Isso é a dor dele. Estou a dizer, foi o Diniz que me contou. E olha que eu percebo destas coisas. O Salvador Pimentel, duas vezes, pega de empurrão. Salvador! Salvador! Vai.